。大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天给大家带来的一盘是小林光一和赵志勋的一盘棋。两个人是同门师弟，都酷爱师弟。赵志勋呢，有个绰号叫“鼹鼠”，小林光一被人称作为“地下铁”，啊，都是在地下活动。小林光一直黑，赵志勋呢直白。双方经过布局，黑棋获得了很多的实地，白棋呢形成了一定的模样。下面由小林光一下棋，那么焦点就是在左左边这一带，清消白棋的这个阵势。清消的选点非常重要。黑棋如果走在星位，被白棋这样简单的一防守，这里的时控啊还是非常可观的。黑棋、啊、面临着全盘的时控不足，如果走得深一些，可能将要遭到白棋的严厉进攻啊。这些白棋都很厚，这个黑棋啊活动起来非常的难。我们看小林光一，他选在了什么地方？走在了这里，小林光一。这手棋是清消的好点，反复推敲，白棋啊居然没有非常好的办法来应对这个清消。如果白棋防守，很明显这里的时控缩了一圈，下面还漏着风。那么黑棋通过这种尖冲，往里面一进，把下面的控给清消掉以后。白棋这一块空是不够的，白棋如果守下面，那么黑棋往里面一跳，左面的空也被破掉了。那么白棋对这两个子也没有什么好的办法，直接封锁黑棋的归路。那么黑棋将会充分利用这些断点来做文章。黑棋再顶一个的话，白棋接住，黑棋一跳，这四个黑棋变得非常有弹性了。白棋是没有把握把黑棋给吃掉的。想来想去，赵志勋没有非常好的办法对待这个黑棋，干脆喷了上去。这个子也显示了赵志勋暴力的一面。他期待黑棋搬，白棋扭十字作战，利用周围白棋的后势来攻击这两颗黑棋。那么黑棋面临的总有一块被吃掉的危险。如果黑棋搬在这边，大同小异，照样以扭十字来作战。黑棋如果退回去，那么白棋就搬在里面。黑棋往里面搬，白棋考验黑棋，要求包围。黑棋只能退回来，白棋强硬的连搬。白棋这种想法就告诉黑棋，这里的时控和这里的时控两块时控，白棋都要拿掉。这样的话，黑棋的时控啊，面临着全局的不够。所以双方在这里骑虎难下，黑棋果断的往里面进，白棋可以在下面承控，但是你左面承控，我要给你打掉。白棋也没有办法，要扳住，攻击两个黑棋。这个地方还是黑棋不敢扭十字的啊，不敢正面作战，黑棋扳了一个。如果白棋继继续连扳的话，这些断点夹着黑棋容易整形。赵志新继续暴力进攻黑棋，切断。看上去这里的黑棋啊，好像不好动了。啊，周围白棋太厚。这时候小林光一下出了一步非常漂亮的腾挪手段，啊，声东击西，靠了一个。这手棋是化解这两手白棋暴力进攻的好手段。
，这首棋什么意思呢？起到了一个引证的作用，下一步要争吃白棋。如果白棋活动这个子，那么黑棋可以通过上面把左边的空给打掉。如果白棋退，黑棋搬，白棋挡住，黑棋一吃。白棋连接，黑棋胡一个，要求做眼，白棋逼住，不让黑棋做眼，黑棋继续爬，白棋挡住，黑棋这一跳的话，我们就看到黑棋的形状非常好，这样白棋也是很难把黑棋给杀掉的。想来想去，赵志新。没有走这个，也没有在这里动手，他揪住黑棋这两个黑子，他要求从这里全部吃掉。那么这个空还是和黑棋全盘的空啊能抗衡的。当然，黑棋也是骑虎难下，这两个子啊不能被赵志勋吃掉，勇敢的往里面爬，这里的空要打掉。双方在这里啊，都是一本道。黑棋在长，白棋挡住，黑棋在长。经白棋经过对黑棋的这一路压制，白棋这些断点就表现出来了啊，变薄了。白棋守了一个，黑棋。切断，白棋长，黑棋打吃在这儿，是滚打包收的好手。白棋长，黑棋加，啊，要加吃两个白棋，这两个白棋不能死。打吃，黑棋长出来，白棋再打吃，黑棋再长。这个打吃看上去啊非常俗，让白棋这两个子啊受伤了。但是呢，如果不打吃，黑棋下面一带会有很多的下法。所以说，白棋也是无奈之举，打吃，黑棋长，白棋冲，黑棋滚打包收。白棋接住这里的下法，白棋是有点难受。黑棋继续下力，要求这里度过。当然，白棋也没有其他的办法，只能硬杀这些黑棋。好，黑棋把这个子长出来，要求这里加吃两个白棋。白棋把这两个子拉出来。黑棋小尖，隐隐约约的黑棋下面就有了眼位，同时这五个白棋面临着黑棋的反攻，白棋没办法，他不能让黑棋这样虎过来，啊，虎过来，所以说白棋继续顽强的搜掉黑棋做眼的根，黑棋。这手棋好棋，对白棋发起了反攻。白棋没有办法，只能要从这里寻求突围。黑棋搬，白棋断，黑棋打吃，白棋连接。这个时候，黑棋连接到这里的时候，本盘棋。结束了，这些白棋全部死掉。那么这手棋这盘棋呢，也是小林光一啊，通过非常妙的这个碰，巧妙的化解了赵志勋的暴力进攻。好，谢谢大家。